Cześć, jestem Artur i witam Was w poradniku do historycznej gry strategicznej w realiach II wojny światowej. Aby rozpocząć rozgrywkę, będą Wam potrzebne na pewno modele z klocków kobi. Przydadzą Wam się również figurki, a także jakieś elementy scenerii. Samą grę możecie rozegrać między innymi na przykład na takiej dużej bioramie klockowej, ale możecie to zrobić także na podłodze w salonie, w ogrodzie czy na kuchennym stole. Możecie do tego użyć różnych elementów scenerii z klocków, ale także na przykład książek, z których ułożycie wzgórza, szalika, z którego ułożycie rzekę, czy możecie użyć także specjalnych mat do budowy bioram, które pomogą sprawić, aby pole bitwy było bardziej atrakcyjne. Przyda Wam się na pewno również miarka, miarka techniczna, ale możecie także użyć zwykłej linijki, co najmniej jedną kostkę sześciościenną. Przydadzą Wam się również karty ze statystykami pojazdów, natomiast nie są one niezbędne, możecie je pobrać bezpłatnie na przykład z naszego Facebooka czy z naszej strony internetowej. Statystyki możecie rozpisać również po prostu na kartce, nie są Wam potrzebne i nie są Wam niezbędne do gry takie karty. Aby rozpocząć rozgrywkę na pewno będzie potrzebny jakiś przeciwnik. Możecie także rozegrać próbne bitwy samemu. Żeby rozpocząć rozgrywkę należy rzucić na początek kostką, by określić kto posiada inicjatywę. Osoba, która wyrzuci największą liczbę kostek rozpoczyna grę. Ona posiada inicjatywę, może rozpocząć rozgrywkę lub przekazać ruch przeciwnikowi. Po wyrzuceniu kostką wyniku zwycięzca inicjatywy, który zdecydował się, że rusza się jako pierwszy, układa pierwszą jednostkę na polu bitwy. Może to zrobić tylko i wyłącznie w strefie rozstawienia, czyli do 40 cm od swojej krawędzi stołu. Oczywiście na początek również wybiera krawędź stołu, gdzie rozpoczyna swoją rozgrywkę. I teraz naprzemiennie każdy z graczy rozkłada swoje jednostki. Może to być pojazd, może to być jednostka piechoty lub pojazd z dołączoną jednostką piechoty. Naprzemiennie każdy z graczy wystawia swoją jednostkę, aż do momentu, kiedy któryś z graczy nie może już nic innego wystawić, wtedy pozostały gracz rozkłada pozostałe jednostki, jeśli jakieś mu zostały. W przypadku rozgrywki wieloosobowej każdy z graczy rzuca kostką, by określić inicjatywę. Inicjatywa jest sumowana i strona, która osiągnęła najwyższą inicjatywę rozpoczyna jako pierwsza. Po rozstawieniu jednostek wiemy już, kto posiada inicjatywę, w związku z tym ten gracz rozpoczyna rozgrywkę. Oczywiście może przekazać inicjatywę przeciwnikowi, tak żeby on ruszył się jako pierwszy. Każda jednostka posiada swój zasięg ruchu. Możecie go znaleźć na pierwszej pozycji na karcie statystyk. Dodatkowo w przypadku jednostek piechoty poruszają się one o 15 cm lub 8 cm, jeśli poruszają się po terenie trudnym. Na początek rozgrywki gracze muszą także ustalić, który teren jest terenem trudnym, gdzie jednostki mogą się poruszać, gdzie nie. W przypadku tej oto dioramy gracze mogą ustalić ze sobą zasady następujące. To jest droga, po drodze jednostki poruszają się oczywiście szybciej, Lasy są niedostępne dla jednostek pancernych, przez nie mogą poruszać się tylko i wyłącznie jednostki piechoty, oczywiście o, zmniejszonej, o zmniejszonym ruchu, czyli tylko 8 cm do przodu. Na pozostałych polach jednostki piechoty poruszają się o 15 cm do przodu. W przypadku tej oto dioramy rozstawione są również pola minowe, natomiast one nie mają w tym przypadku znaczenia w rozgrywce. Na kartach statystyk znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące poruszania się danej jednostki. Punkt pierwszy to ruch do przodu. Określa jak daleko jednostka może się poruszyć do przodu. Punkt drugi to cofanie. Określa ile centymetrów do tyłu może cofnąć się jednostka. Punkt trzeci to obrót. Obrót do 45 stopni. Jeżeli jednostka chce wykonać obrót do 45 stopni, posiada utratę określonej liczby punktów ruchu. Rozpoczynamy ruch. W przypadku niemieckiego tygrysa porusza się on do przodu o 22 cm. 
Aby sprawdzić, jak daleko dojedzie, ustawiamy miarkę na 22 cm od początku pojazdu i poruszamy jednostkę. Czołg wykonał ruch o 22 cm do przodu. Gdyby czołg miał się cofać, może cofnąć się o 10 cm do tyłu. Ustawiamy miarkę na końcu pojazdu, 10 cm. Cofamy go. W przypadku poruszania się po drodze jednostki zyskują dodatkowe punkty ruchu. W tym przypadku, jeśli chodzi o Tygrysa, dostaje on dodatkowy bonus 10 cm. W związku z tym do 22 cm ruchu dodajemy dodatkowe 10 otrzymuje w ten sposób 32 cm ruchu. Przykładamy miarkę do przodu pojazdu i przesuwamy go o 32 cm. Aby określić zasięg ruchu w przypadku skrętu, od zasięgu ruchu odejmujemy modyfikator za skręt do 45 stopni. I tak, tygrys porusza się o 22 cm do przodu. Jeżeli chce skręcić, Obracamy go do 45 stopni, w ten sposób otrzymuje utratę 5 cm ruchu. Od 22 cm zasięgu odejmujemy 5 cm za skręt, w ten sposób otrzymujemy wynik 17 cm. W związku z tym może się poruszyć do przodu jeszcze o 17 cm. Oczywiście za każdy obrót do 45 stopni otrzymuje ujemny modyfikator minus 5. Każda jednostka, czyli pojazd, oddział lub pojazd z dołączonym do niego oddziałem, w ciągu który może wykonać jedną akcję. Jedna akcja to ruch, ukrycie się lub maskowanie, atak lub akcja specjalna. Akcje wykonywane są naprzemiennie. To znaczy, pierwszy gracz, który ma inicjatywę, wykonuje jedną akcję, Następnie drugi gracz, przeciwny i tak na zmianę. Jednostka piechoty może wykonać akcję ukrycia się. Należy wtedy położyć obok niej jakiś znaczek. Nie można ukryć się na drodze lub w odległości do 30 cm od jednostki przeciwnika lub do 60 od jednostki przeciwnika, jeśli dowódca tej jednostki posiada lornetkę. Pojazd nie może wykonać akcji ukrycia się, natomiast może wykonać akcję maskowania. Aby to zrobić, musi poświęcić aż dwie akcje, to znaczy przez dwie kolejne tury jego załoga będzie go maskowała. Oczywiście nie można maskować się na drodze lub w odległości do 30 cm od jednostki przeciwnika lub do 60 cm od jednostki przeciwnika, której dowódca posiada lornetkę. Możliwe są różne rodzaje akcji ataków, w zależności od tego, kto jest atakującym, a kto jest obrońcą. Zaatakować może wyłącznie jednostka, która w danej turze nie wykonywała jeszcze żadnej akcji. Aby wykonać atak, należy skierować lufę w stronę przeciwnika i wskazać cel. Zasięg nie ma tutaj znaczenia, ponieważ w przypadku jednostek pancernych zasięg jest naprawdę bardzo, bardzo długi. Aby wykonać atak, rzucamy kostką sześciościenną. Aby przyspieszyć akcję, najlepiej używać dwóch kostek w czasie ataku, w różnych kolorach. W tym przypadku będziemy używać kostki czerwonej jako kostki ataku i kostki niebieskiej jako kostki przeładowania. Wykonując atak, na początek rzucamy kostkę. Na kostce ataku w tym wypadku wypadło 5. Modyfikator za lornetkę plus 1, co daje łączny wynik 6. Sprawdzamy. W pozycji szóstej, trafienie, wynik musi się mieścić w przedziale między 3 a 6. Łączny wynik to 6, a zatem trafienie się udało. Następnie musimy przetestować przeładowanie. Po wykonanym strzale musimy sprawdzić, czy załodze udało się przeładować działo. Wypadło 4. Sprawdzamy w pozycji siódmej przedział 5 do 6. Wypadło 4, a zatem nie udało nam się przeładować. W kolejnej turze czołg nie będzie mógł strzelać. Musi ponownie testować przeładowanie z modyfikatorem plus 2. Modyfikator plus 2 obowiązuje przy każdej kolejnej próbie przeładowania. 
Wiemy już, że strzał był celny. Należy teraz określić zadane uszkodzenia. Na początek atakujący rzuca kostką, a do wyniku rzutu kostką dodaje wartość punktu 8, czyli zadawane obrażenia. 16 plus 4 daje łączny wynik 20. Teraz obrońca testuje swoją obronę. Przypomnę, że zadane jest 20 punktów obrażeń. Rzuca kostką, wynik obrońcy to 5. Trafiony jest w przedni pancerz, a zatem pozycja 10, przedni pancerz 6 punktów. Do 6 punktów dodajemy wynik rzutu kostką, czyli 5, razem 11. A zatem od zadanych obrażeń 20 punktów odejmujemy 11, czyli obrona, co daje wynik 9. A zatem czołg przeciwnika, obrońcy został trafiony za 9 punktów. Przedni pancerz. A zatem sprawdzamy, jaki jest wynik tego starcia. Zadanych jest aż 9 obrażeń. Przypomnę, w pozycji 14 zniszczenie czołgu już od 3 punktów. A zatem czołg jest zniszczony. Należy odczepić wieżę i oznaczyć go jako, jako czołg zniszczony. Jeśli obrażenia byłyby niższe, Pojazd mógłby zostać między innymi obezwładniony lub unieruchomiony. W przypadku wykonywania akcji ataku jednostki piechoty procedura jest nieco inna. W tym przypadku jednostka uzbrojona jest pistolety maszynowe MP40, natomiast dowódca posiada pistolet i lornetkę. Trafienia są rozpatrywane indywidualnie. Na początek ten żołnierz będzie strzelał do oddziału przeciwnika trafia w najbliższą figurkę przeciwnika. Jeżeli chce strzelać do innego żołnierza, będzie miał modyfikator minus 1. W tym przypadku strzelamy do najbliższego. Rzucamy kostką. Wypadło 2. Zatem dodajemy dodatkowy modyfikator plus 1 za lornetkę, którą posiada dowódca, a zatem trafienie jest wykonywane na 3. Sprawdzamy Zasięg. W przypadku pistoletu maszynowego w zasięgu 55 cm modyfikator do pistoletu maszynowego jest minus 2, a zatem 3 minus 2 to 1. Przeciwnik rzuca kostką. Wypadło 4, co oznacza, że przeciwnik wyrzucił więcej niż atak atakującego. A zatem strzał był niecelny. Jeżeli wynik rzutu byłby remisem, oznaczałoby to, że cel ataku jest ranny. Jeżeli łączny wynik ataku byłby wyższy niż łączny wynik obrony, figurka by zginęła. A zatem żołnierz byłby zabity. To już wszystkie podstawowe zasady strategicznej gry historycznej w realiach II wojny światowej od Kobi. Jeśli zapoznacie się już z podstawowymi zasadami rozgrywki, warto zajrzeć do podręcznika z zaawansowanymi zasadami. Przedstawię Wam skrót najważniejszych zaawansowanych zasad. W podstawowych regułach gry każdy z przeciwników wystawia dowolną liczbę jednostek w zależności od tego, czym dysponuje. W przypadku zasad zaawansowanych każdy z graczy musi wykupić za specjalne punkty określone jednostki oraz pojazdy. To gracze przed rozpoczęciem rozgrywki decydują, jaką wartością punktów mogą dysponować. Więcej szczegółowych informacji oraz rozszerzone zasady znajdziecie na naszej stronie internetowej.